നിലപാടെ <laughs> 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 കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സർക്കാർ പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ കശുവട്ടിത്തോട്ടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എൻഡോ സൾഫാൻ എന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഈ കീടനാശിനി അവിടെ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ ഏരിയ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാകണം ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്ക് അനവധി രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ധാരാളം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ ഈ ഏരിയൽ സ്പ്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻഡോ സൾഫാൻ നിരോധിച്ചിട്ടുമില്ല അവിടുത്തെ ആളുകൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് പോരാ 
ഈ വിഷയം നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങളുടെയും അധികാരികളുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം താൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് സന്ദർശിച്ച് പറ്റാവുന്നിടത്തോളം ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുക അത് ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ പ്രസാദനം കൂടെ കൂട്ടിക്കോ അവിടുത്തെ ചില പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെയും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം രോഗികളെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോവാം ആദ്യം നമുക്ക് ലീലാകുമാരി അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ പോവാം നമുക്ക് ആദ്യം ലീലാകുമാരി അമ്മയെ കാണാം അവരാണ് എൻഡോ സൽഫാൻ ഏരിയൽ സ്പ്രേക്ക് എതിരെ ആദ്യമായിട്ട് കോടതി പോയത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഈ വീട് എന്റെ മോളിൽ കൂടെ ആണ് വിഷം മുഴുവൻ അടിക്കാറ് പക്ഷേങ്കിൽ ഈ വിഷം എന്താണെന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിയത്തില്ല മരുന്ന് അടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ വിഷം എല്ലാം തളിച്ചിരുന്നത് അതിനെതിരെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതലേ പരാതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് എല്ലാവർക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം കലക്ടർ എല്ലാവർക്കും പരാതി അയച്ച പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ അയച്ചു അതിനുശേഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടില് ഞാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരാതി വെച്ച് മടുത്തു പിന്നെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കോടതി പോയത് കോടതി പോയപ്പോഴാണ് ഇത് എൻഡോ സൽഫാനാണ് ഇവിടെ അടിക്കുന്നത് മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് മരുന്ന് അടിക്കുന്ന മരുന്ന് അടിക്കുന്നത് വിഷമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ വീട് കെട്ടിയ മൂത്ത സഹോദരൻ ശരീരമൊക്കെ വീങ്ങി കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മരിച്ചു പോയത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗം ആസ്പത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്നിട്ട് ഈ കെൽറ്റിലേക്ക് വീഴും ഈ വിഷം ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ അന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പണ്ട് വല്ല വെടിവെക്കാനും പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തന്നെ വെടിവെച്ചിട്ട് അത്ര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്നത് അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പത്തിൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴൊന്നും വായനൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുമോള് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മാഷ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആഹാരമൊക്കെ താഴെ കിട്ടും മഴ തോന്നിട്ട് നമുക്ക് പെത്രയെ കാണാൻ പോവാം അദ്ദേഹം എൻഡോ സൽഫൻ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് വാർത്തയാക്കിയത്
ശരിക്കും ഈ ഇൻസെക്ടിസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ റിസ്ട്രി കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് റൂൾസ് പ്രകാരം അവർ ഡേ ടൈമിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അവർ ഹൈറ്റ് അവർ തേർട്ടി മീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉയരത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ ദേ ദേ ഹവ് ടു ഗീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ടു ആൾ ദി ലോക്കൽ പി എച്ച് സീസ് ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിഡോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെക്കണം പിന്നെ നോട്ടീസ് എടുക്കണം പബ്ലിക് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ആണ് ഇവർ ആൾ ദി ലോസ് ആർ ഫ്ലൗട്ട് ബ്ലോൺ ടു ദി വിൻഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് സിൻസ് മെനി ഇയേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായി പിന്നീട് പിന്നീട് വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ആ ആൾക്കാർക്ക് ആദ്യമേ ഇതിനെപ്പറ്റി വരും ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാ സ്ലോലി ഇവിടെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി തവളകൾ പിന്നെ ഫ്രോക്സ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസ് ഇതിൽ താല്പര്യം എടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തെ സാമ്പിളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് അതിന് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു കൃത്യത ഉണ്ടായില്ല ഇതിൽ ചിലതായെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് പക്ഷേ വി വർ ഷോക്ക് ടു ഹിയർ ദി റിസൾട്ട് ഫൈനലി എല്ലാം കൊണ്ടുപോയ ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വരെ എഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ പിന്നെ ലീഫ് സോയിൽ എല്ലാത്തിലും ദർ വാസ് എ ദിസ് യുനോ എൻഡോ സൾഫാനിൻ്റെ വലിയ അളവ് കൂടിയ ട്രേസസ് വർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദം വർ ആക്ച്വലി ഈ അനുവദനീയമായ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ ഇന്ന് വരെ മൾട്ടി ഫോൾഡർ നയൻറ്റി ഫോൾഡ് വരെ കൂടുതലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് വെപ്പൺ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇതുവരെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഞങ്ങളോട് വാട്ട് പ്രൂഫ് യു ഹാവ് എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൂഫ് ഇതിന് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പക്ഷികളില്ല കാക്ക പറക്കുന്നില്ല തോടിൽ പുളയിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ മീനുകളില്ല തവളകളില്ല എല്ലാ നിശബ്ദമാണ് ഒരു നാട്ടിൽ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സന്തോഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുമില്ല ഈ കൊടങ്കിരി എന്നൊരു പുഴയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലി എന്നടുത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു നരക്ക പോലെയാണ് ആ വെള്ളം എടുക്കണ്ട അത് നിറയെ വിഷാണ് ഇന്നാട്ടെ ഒരു അലക്കാൻ പോലും എടുക്കൂല
ോട്ടോ ഇപ്പോൾ കാഴ്ചക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് അടുത്ത് വന്ന് നോക്കും അടുത്ത് നോക്കും മണപ്പിക്ക് മണം കൊണ്ടറി ഇവ മേലോട്ടും മേലോട്ടും നോക്കുന്നതാ അത് കാഴ്ച കുറവാണ് കുട്ടികള് ഭാവിയിലെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നോക്കും നോക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നോക്കണം അത്രേ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് തന്നെ പോകണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ജാത്ത 
സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോ ആ സ്കൂൾ സ്ഥലം പോകണ ദാനേ ദാനത്തിന് സാറെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഹെലികോപ്റ്റർ തളിച്ചോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ തലകറങ്ങി വീണിട്ട് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ അവരെടുത്തോട്ട് വന്ന് ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നേരെ ഭാഷ പാട്ട് പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പാട്ട് പാടുവോ ഭാഷ പാട്ട് പാടു ഒന്ന് പാട്ട് പാടിക്കേ ഒരു പാട്ട് പാടിക്ക കേക്കട്ടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടേ ചിരിച്ചേ ചിരിച്ചേ ആ പാട്ട് പാടിക്കേ പാട്ട് പാടിക്കേ പാട്ട് പാടിക്കാ ഭാഷ മിഠായി വേണോ ആ ചിരിച്ചേ അത് തന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രസവിച്ചിട്ട് ആറു മാസം ആറു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വല്ല നെറ്റ് കുറച്ച് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കള്ളുകാഴ്ച അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക കുറവായതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാനും പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് തലയിലെ വള്ളെല്ലാം പോയി പിന്നെ തലയിലോട് വലുതായി പോയി ഇഷ്ടായോ 
ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളല്ല ഓരോ ജീവിതങ്ങളാണ് ഒരാളുടെ മുഖത്തിന് നേരെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഉയർത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം മാത്രമല്ല അയാളുടെ ആ നിമിഷത്തെ ചിന്തയും ജീവിതവും കൂടിയാണ് നമ്മൾ പകർത്തുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവിതങ്ങളാണ് ചരിത്രമാകുന്നത് ഏതൊക്കെ ജീവിതങ്ങളാണ് മറവിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനാവില്ലല്ലോ ഇടുന്നാണ് പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരം ഡിസംബർ വരെ ഇവിടെ എല്ലാ ഹെലികോപ്റ്ററിലൂടെ എൻ്റെ സെൽഫോൺ തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി കാണാൻ പറ്റും ഏ പിന്നെ സർക്കാർ ഭൂമി കയറി ഇതാകും കുറ്റം സർ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അസുഖം ബാധിച്ച ഒരുപാട് കുട്ടികളുടെ കൂടെ എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും രോഗം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പലർക്കും സ്കൂളിൽ വരാനും പറ്റുന്നില്ല എന്താ അവളെ കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു സാഹിതക്ക് പെട്ടെന്നായിരുന്നു കൈകാലുകളൊക്കെ വേച്ചു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു വിലക്കുറവ് സാജിത പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നന്നായി പഠിക്കും പക്ഷെ ആറു മാസം ഒരു സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കൈ ഉറക്കാത്തത് കൊണ്ട് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വന്നു കൊടുത്തു പോകുന്നു
Sayıda anne ortamın olmayı. Oğlan dengeli onu eridi ki. Bu evdeneki de onunla eridi anda. Benim de yani eridi kola. Kendi bitti. Onu kandı bata ne? Nengel kitran bir şey olmalı bu. Değil sayın herhalde yanımda gayrı mı ortam ki? Bir iş kuruldu sende. Yatırın mı kutuyorlar? Yatırın mı kutuyorlar mı açıyorum diye. ये पहाड़ों के मॉन डॉक्टर ने पुल्ली मंगल उन्हें गाड़ी चली ला पुल्ली की चील से वाले तन्याना कृषि ये इटा तो कोरे रोग वाला पुल्ली चील सी की नोंडे पिन्ना कोरच्चे वेरी वीती वाला चील सी की मोड़ वन समय कृषि है
സുബണരെ എന്റെ ഭക്ഷണ വർഷം അന്താജ് കൊണ്ടു ഓ വാത്ത ഗോണിയുടെ ചിഞ്ചാത് ഉളായി പാടില്ലേ ഹാ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തെറിച്ചു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൗണിൽ പോയി പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും മാരകമായ രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതിലെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ പുഴയുടെ കരയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ അസുഖം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ അപൂർവ രോഗത്തിൻ്റെ പിറകിൽ എൻഡോസൾഫാനാണെന്ന് ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ശ്രീ പെഡ്രയുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ കുറേ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ കുറേ എൻക്വയറീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കരുതിയതിനേക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിതെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെയെല്ലാം മാരക രോഗികളാക്കുകയായിരുന്നു എൻഡോസൾഫാൻ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി അപ്പോഴേക്കും പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങളെ എനിമിയായി ഞങ്ങൾ ത്രട്ടൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ ില്ലാത്ത കുറേ രോഗികളെ ഞാൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ അടുത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പോയി ഒന്ന് കാണാം രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നതിനോട് എനിക്ക് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാനതിന് സമ്മതിക്കും ഈ ചിത്രങ്ങളെ എല്ലാവരും കാണട്ടെ എന്നാൽ എൻഡോസൾഫാൻ പോലുള്ള മാരകമായ കീടനാശിനികൾ നിരോധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ നാഗസാക്കിയിലും ഹിറോഷിമയിലും ഇന്നും തുടർന്ന് ദുരന്തം പോലെ തന്നെ സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആഴം ജനങ്ങൾ കാണും അതിന് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവട്ടെ Good morning. Welcome delegates of the world countries to the United Nations Convention on Persistent Organic Pollutants. We can now begin our first session. As you are aware, various kinds of pesticides are being used in countries across the world. These pesticides are not only killing birds and animals, they are killing human beings. They pose grave environmental problems. We've collected studies and research from numerous countries that face this problem. Based on the information we have, we must decide which pesticides should be restricted and which 
must be eliminated. This is the main agenda of this convention. The Persistent Organic Pollutants Review Committee that was held last year recommended a list of pesticides that are to be completely abolished. Today, we will make the final decision in this matter. According to regulations, any country that wishes to have a pesticide removed from the list may submit their claims and evidence through the conference room paper. All countries have 30 minutes to submit their CRP if they wish to do so. Yes? India would like to submit the CRP. So India wishes to have a pesticide exempted from the list. Are there any other countries that would also like to do so? India, you are the only country that wants a CRP. Please distribute your papers around the conference room. You may speak. Thank you, Chairperson, for giving me this opportunity to speak on behalf of my country. I would like to reiterate that India has always complied with the larger interest of the Stockholm Convention. And we hope the Convention will continue its uh, democratic ideals and process of consensus in decision making. With regards to endosulfan, India has had over 40 years of successful usage experience. Based on this, the Indian government is of the view that endosulfan need not be added to the elimination list. It proves to be an effective pesticide. All claims about the health and environmental issues are fabricated. In 1989, the World Health Organization and in 2006, the Food and Agriculture Organization conducted studies that concluded, in India, that concluded that endosulfan is not a medical hazard. We are hereby submitting copies of those reports as evidence. There is propaganda that wants to suggest that endosulfan is dangerous. Statements to that effect are baseless. In India, in some parts of India, especially in the state of Kerala, there are some, um, pardon my expression, but environmental terrorists that are spreading rumors about endosulfan. They claim that a village in the Kazargo district in Kerala is suffering from a serious health crisis because of the usage of endosulfan. There is no proof that endosulfan is the root cause of the medical problems there. It is just a, a terrible and, and a tragic coincidence. There's no scientific data backing up their claims. It's a media conspiracy. Like I mentioned, India has had a successful history with endosulfan. So we hereby submit that endosulfan usage need not be restricted or eliminated. Thank you. Thank you. What a liar. I pardon the Kalava Naikanari. Endosalpan at Preston Dakin and Pranak in a radio.
എൻഡോസൾഫാൻ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനായി നയൻറ്റി വൺ മുതൽ ഒരു ഇരുപത് കമ്മിറ്റികൾ പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേറെ രോഗികളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എൻഡോസൾഫാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണവും കാസർഗോഡ് മണ്ണിലോ പ്രകൃതിയിലോ ഇല്ലെന്നാണ് മിക്കവാറും കമ്മിറ്റികളുടെ കണ്ടെത്തൽ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തി അവർ ഏർപ്പെടുത്തിയ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എൻഡോസൾഫാൻ അല്ല എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടത് കീടനാശിനി നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനന്തര ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇനിയും തുറക്കാനിരിക്കുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഇതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു സാർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട്ടിലൂടെ കയറിയിട്ട് പോകണം അവിടെയുണ്ട് അയ്യാത്തൊരു കുട്ടി വയസ്സ് പത്തായി മിണ്ടുമില്ല കാഴ്ചയും കുറവാ വെളിച്ചം കണ്ട പേടിയാ ഈ കീടനാശിനി കമ്പനിയുടെ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തോടൊപ്പം കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റ്സും ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അവിനാശ് ഫില്ല് ചെയ്ത ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഡെലിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണുള്ളത് ലോകത്തെ എഴുപത് ശതമാനം എൻഡോ സഫ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിനാശിൻ്റെ ഈ കമ്പനിയാണ് എക്സലൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അവരും ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡെലിഗേഷൻ്റെ ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം കൺവെൻഷനുകളിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ചൈന ഉൾപ്പെട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ചൈനയും എൻഡോസൾഫാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യമാണ് പക്ഷെ അവരൊരു സ്ട്രോങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വേണം എന്ന് തന്നെയാണ് വാദിക്കുന്നത് മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എൻഡോസൾഫാനെ പോലത്തെ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് പെസ്റ്റിസൈഡ് നിരോധിക്കണം എന്ന
ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് അതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയം ബിസിനസ്സും മാത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ആരുടെ വിഷയമല്ലല്ലോ ഒരു ജനതയെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഒരു രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം സാധാരണ ജനതയല്ലല്ലോ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും ശതകോടീശ്വരുമായുടെയും താല്പര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനം അതിനിടയിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളും എന്ന നിലപാടാണ് കന്നുകാലികളും കോഴികളും പൊടുന്നതിൻ്റെ ചത്തൊടുങ്ങി മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കാതായി വസന്തത്തെ മനോഹരമാക്കുന്ന പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞില്ല പക്ഷികളുടെ പാട്ട് കേട്ടതേയില്ല പൂക്കളില്ലാത്തതിനാൽ തേൻ നുകരാൻ വണ്ടികളും ശലഭങ്ങളും പറന്നെത്തിയില്ല മനുഷ്യരൊക്കെയും വിചിത്രമായ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച അവശനായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ ശപിക്കപ്പെട്ട നിഴൽ പട്ടണത്തിൽ പതിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണമാരാഞ്ഞ് ഏവരും പകച്ചിരുന്നു പ്രശസ്തായ എഴുത്തുകാരിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ റേച്ചൽ കഴ്സൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സൈലൻസ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഈ വാചകങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് മരിച്ചവരും മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവരും മാത്രം നിറഞ്ഞ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു നരകം ഹലോ ആ ആ ആ ആ തനിക്ക ഹലോ ആ ശരി എന്തായാലും വരാം ആ ആ മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പുള്ളിയെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് മോൻ ഡോക്ടറല്ല ഉള്ളിലുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ വിളിക്കുന്നു വന്നോ വിഷയത്തെ പറ്റി പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ കശുമാവിൻ തോട്ടത്തിൽ എൻഡോ സൾഫൻ അടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അസുഖം വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നു അവർ പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ പറയൂ സാർ അവർ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അവരുടെ ഇത് സയൻറ്റിഫിക് ഒപ്പീനിയൻ ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യമില്ല പല നോവൽ എഴുതിയും ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുത്തും കാര്യങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതെ എനിക്ക് പോകാൻ സമയമായി വല്ല മെമ്മാറുണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിയുടെ കൈ കൊടുത്തോ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ നോക്കണം സാർ ഇത് കൃത്രിമമാണോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയില്ല അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വല്ല ഡോക്ടർമാരെയും കാണിക്കണം തിരുവനന്തപുരത്ത് ശ്രീചിത്രയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കണം സാർ ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി പോവാൻ നിർവാഹമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അനുവദിപ്പിക്കാം 
അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം എൻഡോ സൾഫ മൂലമാണെന്ന് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കാണ് സാർ തെളിവുകൾ വേണ്ടത് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിലുള്ളപ്പോൾ മറ്റെന്ത് തെളിവാണ് സാർ വേണ്ടത് ഈ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള തെളിവുകളില്ലാതെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ട് സർക്കാരിന് നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊക്കെ മാധ്യമ സൃഷ്ടികളാണ് നിങ്ങൾ തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവരും ഇനിയും തെളിവുകൾ വേണ്ടവർ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരട്ടെ അവരുടെ ഭാര്യയോ മകളോ മരുമകളോ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ വരട്ടെ കാസർഗോഡ് അമ്മമാരുടെ രക്തത്തിലുള്ള അത്രയും എൻഡോ സൾഫ ഞാൻ അവരുടെ മേലെയും കുത്തിവെക്കാം പിന്നീട് അവർ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിട്ടും തെളിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം പരിഗണിക്കുന്ന അതന്വേഷിച്ചല്ലേ ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർ നെറ്റോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തോക്കിനും അധികാരത്തിനും സാധിക്കാത്ത ചിലപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത് ക്യാമറയും ചിലപ്പോൾ ഒരു ആയുധം ആകാറുണ്ട് Dans l'histoire, il y a eu plusieurs cas où il a été prouvé que les pesticides ont des effets nocifs à la fois sur l'homme et sur la nature. Il est important de noter que la plupart de ces pesticides étaient développés pendant les deux guerres mondiales. C'était en 1950 qu'on a commencé à développer l'endosulfin aux États-Unis. Mais Ce n'était qu'en 1970 qu'ils ont compris qu'il faut faire des études dans les effets secondaires de ce produit. Pendant cette période, l'endosulfin a été utilisé généreusement par plusieurs pays européens. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. ഈ പല കീടനാശിനികളും രണ്ട് ലോക മഹായുദ്ധങ്ങളുടെ സമയത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എൻഡോസൾഫാൻ ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് അത് അമേരിക്കയിൽ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന
ഈ സമയങ്ങൾ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും എൻഡോ സൽഫാൻ വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു Les pays en voie de développement, comme l'Inde, ont commencé à utiliser l'endosulfan en 1976. C'est à ce moment que les pays européens ont compris l'effet négatif de l'endosulfan et ont fortement contrôlé son usage. Alors, pour les producteurs de pesticides, il n'y avait pas de choix. Ils devaient concentrer leurs efforts sur les pays du troisième monde, comme l'Inde. Plusieurs pays avaient déjà interdit l'utilisation de l'endosulfin. Il y a eu plusieurs études faites sur les considérables effets de l'endosulfin. Voici ma thèse qui synthèse toutes ces études. Ça serait très utile pour vous. It was around 1976 that many developing countries like India started using endosulfan. And by this time, many European countries had understood the side effects of it and highly controlled its use. So the pesticide companies did not have much choice except to focus their efforts on developing countries like India. Even in the past, there was endosulfan in the past. There was endosulfan in the past. ഇത് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച ഒരു തീസീസ് ആണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീസീസ് ആണ് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും മേം സി സോൺ യുസാജ് എത്തി കോൺട്രോളി ഡോൺ ലി പി കോം ല ഡെൻമാർക്ക് എ ല ഫൈൻ ലോൺഡ് ഓൺ ആ ട്രൂ വിച്ച് എ ട്രാസ് ഡോൺ ലെ സോൺ ദിസ് ഓൺഫോൺ ഇ ദേ മേർ സോസി എ ലോ റെസൾട്ട ദ സോൺ യുട്ടിലൈസേഷൻ ജനറേസ് dans les pays de ces des, des pays voisins comme la France et l'Espagne. Even though this pesticide has been used in a very limited manner in countries like Denmark and Finland, traces of it has been found in the blood of mothers and children in these countries. And this is the result of generous use of the pesticide in neighboring countries like France and Spain. Ce livre contient le résultat des études faites aux États-Unis, dans les Philippines, au Soudan, au Équateur, l'île Maurice, le Paraguay et l'Australie. This book contains studies done in several countries like the United States, Philippines, Ecuador, Mauritius, Paraguay and Australia. Ma ferme est authentiquement biologique. Je n'ai jamais utilisé les pesticides. En été, quand il n'y a pas de neige, évidemment, on a une très bonne récolte de légumes. This is a truly organic, authentically organic farm. You as you can see, I've never used pesticides here before. Right now it's covered with snow, but in the summer we have a good crop of vegetables. Savez-vous quand 1948, le gouvernement suédois a décerné le prix de Nobel de médecine à Paul Muller pour ce qu'il a fait de médical avec le DDT. C'était la première fois que le prix Nobel pour la médecine a été présenté à quelqu'un qui n'était pas médecin. 
en 1954, le même gouvernement a dû interdire le DDT. Tous les pesticides sont dangereux. Pendant, il faut des années d'utilisation afin de se rendre compte de leur danger et qu'on peut arrêter leur utilisation. Le modèle d'affaires habituel des entreprises de, de pesticides, c'est que ce délai soit allongé aussi longtemps que possible afin de s'enregistrer euh, injustement. Plus long le délai, plus les conséquences tragiques pour l'humanité. All pesticides are essentially dangerous. But it takes years of use to realize its danger and consequently to ban its use. I mean, the usual business model for pesticide companies is to lengthen this delay as much as possible and to unjustly enrich themselves during this period. But the longer the delay, the worse the consequences are for mankind, the more tragic the consequences are for mankind. As representative of independent health and social workers from India, I would like to submit before this convention some alarming facts from Kasarkot, a small village in Kerala, India. For over 20 years, Plantation Corporation of Kerala, which is again a government-owned organization, did aerial spraying of endosulfur, which is a well-established persistent organic pollutant as per the poparsi. It's quite embarrassing uh, to admit before these international delegates that my government has always endorsed this culture of poison-loaded farming with absolutely no concern for its unfortunate victims. The moral and the legal obligation and accountability of this disaster solely west on the government. But unfortunately, as you heard the day before, government of India claims that there is no adverse health impacts of endosulfur. I must say that this actually goes against all available evidences with the Poparsi and WHO. We have enough studies, we have enough facts in published literatures that endosulfan has a lot of public health and environmental impacts. Besides that, I would request the delegates to spare a few moments to go through these photos. In this ground zero of state-sponsored genocide, children, as you see, struggles over a thin line between life and death. This child was photographed in 2006. This child died last week. Just like this, even now, Many children await death in Kasarkot.
അന്ന് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത മിക്കവാറും പേര് ഇപ്പോഴില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഏറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് രോഗികളായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീച്ചർ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി നല്ലൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ റാമാവരെ ഇരട്ട് ചാ കുടിക്കണോ എൻ്റെ ഫീച്ചർ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലുകളും വളരെയധികം നിർണായകമായിട്ടുണ്ട് അംബികാസുദൻ മാങ്ങാടിൻ്റെ നോവൽ എം എ റഹ്മാൻ്റെയും മറ്റും ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ്റെയും കുഞ്ചിക്ക ക്ലബ്ബ് പോലെയുള്ള സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് ഉന്നയിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹായിച്ചിരുന്നു അതിനിടെ കുറെ അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളും വന്നിരുന്നു തെളിവെടുപ്പിനായി അതിനുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒ പി ദുബെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ വന്നിരുന്നു കമ്മിറ്റി എൻഡോ സൽഫാന് അനുകൂലമായ റിപ്പോർട്ടാണ് നൽകിയത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ദുബെ ഇവിടുത്തെ കശുമാവിൻ തോപ്പിലൊക്കെ എൻഡോ സൽഫാൻ തളിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇയാളാണ് എന്നിട്ട് അതേ ആളെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എൻഡോ സൽഫാൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ കാസർഗോഡ് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ് പോയിട്ടിപ്പോ രണ്ടു വർഷമായി ഒന്ന് പറഞ്ഞാ അവൻ പോയ നന്നായി സർ എത്ര കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നേ ഷാഹിറ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായി കാണും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അസുഖമുള്ള ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ആ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം പാട്ടുകാരന് ഉറങ്ങാൻ പോയി ഏഹ് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിയാലോ ചാച്ചാലോ ഏഹ് മിഠായി കഴിച്ചിട്ട് ചാച്ചാലോ
Welcome in. Listen, I'm a statement. I don't know what I'm going to say. I'm going to say, I'm so, endoselfan ini adalah ayah dari anak budi. Yang kami kata orang. Tapi kalau Kerala tu le endoselfan itu tiada kerana. Ada yang mana itu orang? Nengal kat tiga elemen tu. India mungkin endoselfan di rojik ramadhan nengal kan dana wasi. Nengal ini rana mana orang beri? Ada ni yang berani itu. Nengal konvensi ni nengal korang apa sahaja orang. Nengal nengal ni lebar ni lebar macam mana? India government open di kena. Nengal India government ni ano, perdana menteri hari kena. Terus ayat orang government dia pernah main tu. Nengal India government dah tarik perit open di kena. India government dah ada tarik perit open di kena. I can't believe this. Nengal ke jiwa sel kita ni, itu mana yang operan yang dah berlaku. Nengal nengal surat kalau pernah kari mana sila kena. Be practical. Samae ni tembok. Adale kunjungal de citrangal nak. Ipo nengka itu kan dah lama tu orang ni le. Masih korai warshengal kan dia mau. Ini leh citerengal nengal le bete aru. Nengal kan nada kan mau. Ini leh kunjengal le mukham nengal le unar tu. Jiwat itu lori kelim. Samadhan itu orang kan nengal kan dia le.
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ വിചാരം അവർക്ക് എന്തിനെയും ആരെയും വിലക്ക് വാങ്ങാന്നാണ് ഈ കൺവെൻഷനിൽ നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻസിൽ പല രാജ്യങ്ങളും കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ അമ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളുടെ ഏഷ്യ പെച്ച റീജൻ്റെ അകത്ത് എൻഡോ സൽഫ നിരോധിക്കണ്ട എന്നൊരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ എതിർത്തുകൊണ്ട് അത് പരാജയപ്പെട്ടു പിന്നെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും എഫ് ഐ നമുക്ക് അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നാളെ കേരളത്തിലെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോ സൽഫ നിരോധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉപവസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺവെൻഷനിൽ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ നല്ലതായിരിക്കും Besides these facts, I am inviting your kind attention to Kerala on this day and this moment. We as a state is on a hunger strike. And our 87-year young Chief Minister, Mr. V. S. Achudanandan is leading the strike, demanding the ban on the most dangerous pesticide, endosulfan. I hope this convention should understand the intention of Kerala government and the people in this issue. So we humbly request you to take the steps for banning endosulfan globally for the sake of generations. Kasakot should not allow to figure in future like Hiroshima, Nagasaki, Bhopal tragedies. The people in Kasakot is now standing in front of the world countries as a living example of pesticide disaster. World countries can't go without seeing this. Thank you. In October 2010, the review committee to decide it to include endosulfan in Annex A of poisonous chemicals. India voted against it. Now this convention has accepted the recommendations of the subcommittee that it was tasked with studying the use and effects of endosulfan. As per the recommendations, We are endorsing the decision to the temporary ban of endosulfan usage in the world. <laughs> Despite India's objection, with the support of many other countries, we are also putting forth a motion to permanently ban endosulfan around the world. I would like to take this opportunity to thank the Kerala government and the people of Kerala for the relentless effort that led to this decision by this convention. Thank you. It is reported that even though the United Nations Convention has banned the use of endosulfan in April 2011, the opt-in countries like India has not taken any steps to bring any legislation to ban the endosulfan. We are aware that the government enjoys a breathing period of five years. But since the government has not initiated any steps to bring any legislation to that effect, 
the Democratic Youth Federation of India has come up with a petition to redress the grievances of the victims. You have heard in detail the arguments of the Solicitor General, the argument of the company, and also the argument of the petitioner. Now, we have also gone through the testimony of the witnesses and also the evidence on record. Now, before passing an interim order, we would like to know in whose favor the balance of convenience is. The court would ask questions to the concerned councils in this regard. We presume if endosal fan is totally banned in the country, your excellent company will be the big loser. Are we right? Yes, my lord. Have you assessed the loss if there is a total ban? Yes, it will be 10,000 crores. 10,000 crores. All right. Now, Mr. Solicitor General, what is yes, the concern sir. of the government? Have you assessed the total loss to the public exchequer? Yes, assessed uh, revenue loss is about 5,000 crores for subsidizing any safer alternatives and so on. Okay. So, Petitions Council. Yes, my lord. What will be your loss if endosulfan is not banned? My lord, it's not a matter of monetary loss. It's a loss of humanity. And it costs the lives of many innocent people. My lord, we really don't know how to price their lives. This red petition is moved in public interest, highlighting the harmful effects caused by the continued use of endosulfan on human beings and on the environment. Few studies have been conducted in this area, and its adverse effects on human health and environment has been reported. Some of the studies also indicate that endosulfan is significantly associated with neurobehavioral disorders, cognitive disorders, hydrocephalus, mental retardation, cortical blindness, seizure disorders, and Parkinson's disease. The petitioner submits that it is a serious health hazard, and the court has got an obligation to protect human life, which is guaranteed under Article 21 of the Constitution of India. Further, it was pointed out that its ill effects have been clearly felt in the state of Kerala, and its use have been completely banned in the state. We have gone through the report published by the government of Kerala, and the photographs appearing therein are highly disturbing. We heard the learned councils appearing for the pesticide manufacturers and formulators association of India and others. The learned solicitor general of India referred to various reports and the findings recorded therein on the use of endosulfan. After referring to these reports, we are of the considered opinion that a detailed study on all India basis needs to be undertaken by an expert committee. We hereby appoint a joint committee headed by the director general of ICMR and the Commissioner of Agriculture to conduct a scientific study. The committee would submit its interim report within eight weeks from today and also would suggest any alternative to endosulfan. Till the report is submitted, we hereby pass an interim order to immediate ban the production, use, and sale of endosulfan throughout India. And we further direct the statutory authorities to seize the permit given to the manufacturers of endosulfan till further orders. Post the case after two weeks.
ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റം ഒരു മാറ്റമില്ല ഭരണം മാറി പുതിയ മന്ത്രിസഭ വന്നു പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു തവണ കാസർഗോഡ് വന്നിരുന്നു എൻഡോ സൾഫാനെ പറ്റി ചർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇറകൾക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ചികിത്സാ സഹായം ഒരനക്കുമില്ല അസുഖമുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ജനിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോ സൽഫാൻ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായിട്ടുള്ള ദേശീയ ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ദിവസമായി അമ്മമാർ സമരത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സമരപ്പന്തൽ സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സമരപ്പന്തലിലേക്ക് വയ്ക്കോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വന്നേക്കാം അതെന്താ എൻ്റെ ക്യാമറ ഇവിടെ എപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വസന്തകാലം കാണുന്നു കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ തുമ്പികൾ മീൻ ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തുടരുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന സമാനതകളില്ലാത്ത ദുരന്തമാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഏജൻസിയായ കേരള പ്ലാന്റേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന കശുമാവിൻ തോട്ടങ്ങളിൽ മരുന്നാണ് എന്ന വ്യാജേന ഉഗ്രവിഷമായ എൻഡോസൾഫാൻ തളിക്കുകയുണ്ടായി തൽഫലമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മാരക രോഗത്തിന് അടിപ്പെടുകയുണ്ടായി 
ഇന്നും ഇവരുടെ ജീവിതം ദുരന്തപൂർണമായി ഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഇവർക്ക് വേണ്ട യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനോ സർക്കാർ ഇന്നേവരെ മുതിർന്നിട്ടുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഏജൻസിയായ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ കാസർഗോഡ് സന്ദർശിക്കുകയും ഇവർക്ക് അടിയന്തരമായി ധനസഹായം നൽകണമെന്നും വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അടിയന്തര ധനസഹായം നൽകണമെന്നും ശുപാർശ ചെയ്യുകയുണ്ടായി മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ മക്കളെ ചികിത്സിച്ച് നിരവധി അമ്മമാർ തീരാ കടക്കണിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ അംഗീകരിക്കുക മുഴുവൻ ദുരിതബാധിതരെയും ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമ്മമാരുടെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി 